ecco eccoci qua è arrivato ancora una volta il momento di festeggiare la domenica e questa è una domenica speciale oggi noi celebriamo una grande festa infatti la festa di cristo re festa con la quale finisce termina e appunto si conclude l'anno liturgico l'intero anno liturgico in un certo senso possiamo dire che oggi per noi cristiani è l'ultimo dell'anno è il capodanno cristiano domanda ma chi ha inventato questa festa chi l'ha istituita Beh, questa festa è stata istituita ovviamente da un sommo pontefice più precisamente è stata istituita da papa pio XI nel 1925 quando in europa e soprattutto in russia cominciavano a diffondersi a radicarsi ad attecchire sempre più il comunismo e l'ateismo ovvero la negazione dell'esistenza di dio il papa l'ha istituita perché con essa dopo la prima grande guerra mondiale intendeva mettere in evidenza fondamentalmente una cosa che cosa intendeva mettere in evidenza che gesù è il re dei re è l'unico vero re dell'universo e che il suo regno diversamente da tutti gli altri è un regno eterno intramontabile invincibile un regno che non cadrà mai insomma un regno che non conoscerà mai la parola fine un regno dove i prediletti però sono i piccoli cioè i poveri i deboli i fragili gli ultimi gli emarginati quelli che la società tende a rifiutare a disprezzare a considerare come un peso come uno scarto umano questi piccoli, questi poveri, Papa Francesco lo ribadisce spesso, sono la carne sofferente di Cristo stesso, la carne ferita e sanguinante di Gesù crocifisso. Per cui ogni gesto di carità verso di loro è un gesto di carità compiuto nei confronti di Gesù stesso, il quale un giorno ci giudicherà tutti tutti quanti, dal primo all'ultimo, vivi e morti. Sarà il giorno del cosiddetto giudizio universale. In quel giorno, in quell'ora, che a nessuno è dato conoscere e che nessun veggente del mondo può sapere, Gesù non ci chiederà quante pratiche religiose abbiamo snocciolato o a quante messe solenni, veglie adorazioni abbiamo partecipato, ma ci chiederà quanto abbiamo amato. Il metro di misura del giudizio ultimo, il metro di misura del giudizio finale sarà la carità, la carità usata verso il prossimo, verso il fratello, verso colui che mi sta accanto. Alla luce di tutto questo Vogliamo allora chiedere oggi al Signore una grazia, la grazia di aiutarci a capire, come diceva Madre Teresa di Calcutta, che l'importante nella nostra vita non è fare grandi cose, ma fare le piccole cose di ogni giorno con il cuore, fare le cose quotidiane e ordinarie con tanto amore. Il resto, tutto il resto è fumo. È vapore e vanità, tutto il resto è fuffa. Pace e bene.